Hello, hello. Good evening. Can you hear me, class? Hello. Hello. Good evening. How are you today? How is your Monday going? Very good. Okay, nice. Good to have you here with us in the class. Okay, uh, today we are going to start uh, section number two. I hope you have visited the platform that you have entered in advance uh, trying to look for the exercise and working as much as you can. Okay? Eh, me alegro mucho de tenerles en clase. Espero que su lunes vaya muy bien. Espero que ya hayan podido entrar a la plataforma, ¿verdad? Y que hayan avanzado hasta la sección 1. Me gustaría preguntar quiénes ya lograron avanzar hasta la sección número 1. O por lo menos a iniciar la 2. Y si han tenido alguna dificultad. Claudia, Claudia de Funes. Adelante. Ya terminé la, ya terminé la sección 1. Excelente, felicitaciones. ¿Todo bien, Claudia? Ok. Eh, ¿Hay alguien que haya tenido alguna dificultad? Hola, hola. No sé si me escuchan. Bueno, el punto es que si han tenido alguna dificultad, pues lo pueden reportar, ¿verdad? Eh, para eso tenemos el soporte, ¿verdad? De, de Regal International. Eh, tenemos a Marvin, ¿verdad? Que está ahí muy dispuesto a ayudar. Ok, very good. So, for today, uh, we are going to eh, continue the class. Uh, let's see. Okay, we are going to continue with the class. And for today, we are going to start session uh, two. And the lesson objective says, by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about places in houses, uh, places in, in houses and apartments, okay? Uh, apartments. So this is what we are going to do today. Uh, let's see, in this part of the platform, let me share. Vamos a, a, a compartir. Eh, ¿Pueden ver la plataforma, jóvenes? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Yes. Sí, very good. Ok, uh, so, uh, in this part of the, of the class, you will find a video uh, where it says vocabulary, vocabulary house and apartment, ok? So let me minimize this. Vamos a minimizar esto porque me está interfiriendo. Eh, okay, and then you can go and listen eh, as much as you can in order to practice. Okay, so you have this video with vocabulary. And then in the next part, it says eh, 2.2. By the end of this class, you will learn how to respond to yes, no questions in the simple present. Additionally, you will practice a conversation about an apartment which illustrate how this topic is used in real life setting. And then if you go to the uh, video, you have the, uh, there the exercises on how to ask and answer with yes, no questions. Yes, no questions son preguntas cerradas, ¿verdad? Donde la respuesta es sí o no. So that we are going to practice today in my presentation. And then we will go through a knowledge check. Después de esto, eh, vamos a quedar con el pendiente de trabajar la sección 2.4, que es un chequeo de su conocimiento, ¿verdad? En donde van a aplicar lo que vamos a trabajar este día, today. Ok, so I will stop sharing the platform. Voy a, a dejar de compartir la plataforma para poder pasar a lo que sería la presentación adicional que yo traigo esta noche para ustedes. Tonight, uh, but... I uh, want to encourage you to go to the platform because that's the main issue. Eh, yo les comparto mi presentación, practicamos para eso es esta clase, pero eh, para efecto de poder eh, avanzar en el curso y obtener su nota, pues lo que nos rige es la plataforma, es la parte más importante de trabajar y llenar. 
Ok. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Ok, very yes. good. So, it says parts of a house. In a house, we have interior parts and exterior parts. Ok. In the exterior parts, we have a roof. Uh, um, um, we have a roof. We have a window, a balcony, a door, a letterbox. In some other countries, like uh, in North America, <coughs> excuse me, it is very common that people uh, receive many uh, mail, uh, so physical packages. So normally they have a letterbox. Uh, path. Uh, path. This is like the, the way you go through uh, your garden in order to reach the door, the main door of the house. Driveway, garage car, and that's it. Okay, so we are going to advancing gradually to the vocabulary, and I would like to ask you to please repeat with me this vocabulary for you to learn to recognize and also to pronounce. Okay, let's repeat. Uh, roof. Roof. Window. Roof. Window, window, balcony, 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 balcony door, 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 letterbox, path, driveway, car, garage, garage, and that's the house, right? Uh, okay, very good. So now let's see. I have added more here. Okay. Um, Let's repeat. Rich, rich, roof, roof, chimney pot, chimney pot, chimney, chimney, satellite dish, satellite dish, wall, window, 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 hanging basket, hanging basket, basket, garage, garage, garage door. Basement. Basement. Driveway. Driveway. Stairs. Letterbox. Or you can say mailbox. Mailbox. Balcony door. Balcony door. In other countries like North America, they normally have a basement. Okay, the basement is basement. sótano. Okay, el sótano. Yeah. Eh, normally, they are very, um, they have uh, sometimes, uh, in some periods of the year, they have very unfriendly temperatures when it snows. So they, that's why they have a basement. Eh, ellos tienen como un sótano muchas veces en las épocas más difíciles del año, eh, cuando hay invierno. Eh, y neva mucho, pues el sótano queda casi que, eh, digamos, al, al, al margen de, de las nevadas, ¿verdad? Entonces ellos siempre tienen como un sótano eh, para eh, también guardar, ¿verdad? Sus cosas adicionales. Ok, now I have this exercise. I, I'm going to unmute, unmute, unmute. I see some interferences here. Ok, I have this exercise. My house is green color, it's made of brick, it has a roof, it has walls, two doors, and four windows. It has a garage for three cars. It has three rooms. It has a small garden. It has stairs, okay? So what I want you to do is, uh, I'm going to separate you in groups, in pairs, and I want you to look at these pictures. In the, the two first pictures I showed you, I'm going to send you the, the images uh, through WhatsApp group. And I want that you can elaborate uh, a short conversation uh, saying, uh, how is your house? Uh, what does your house uh, have? Okay, so I will send you the pictures. Then I will divide you in pairs, and I want that you can say each other or describe each other how is your house. Okay, let's see. Eh, voy a mandarles las imágenes 
¿verdad? Al grupo eh, para dividirlos luego en parejas y quiero que utilizando el diálogo que les voy a proyectar, o, o más bien eh, esa lista, ¿verdad? Ustedes puedan eh, decirle a su compañero qué tiene su casa y después vamos a pedir aleatoriamente voluntarios que nos puedan compartir, un par de voluntarios. Ok, so let me see. I want to uh, break out the rooms. Ah, but first, primero le voy a poner acá, en la pantalla. Ok. That's what I, I expect from you, that you can say, my house is, da -da -da, it's green color, white color, or whatever. It's made of brick. It has a roof. Está hecha de ladrillos. Tiene, it, it has a roof. It has walls and so on. Ok, so let me see. Sí, I'm fine. Ok. Claudita, Enlin, are you here with me? <laughs> are you listening to me? ¿Me pueden escuchar? Ok, yo Enlin, tu Claudia de Funes eh, room, please. Ok, thanks. Américo, hello, how are you, Américo? Are you recently coming? Recién llega a la clase?
Okay. Can you listen? In? Can you listen to me? Are you listening to me? Yes. Okay, very good. Uh, how was the practice? ¿Cómo estuvo esa práctica? Mm -hmm. ¿Pudieron al menos uno de ustedes eh, explicar cómo en su casa? No. No? Why not? I gave you two minutes and a half. <laughs> Les Muy poquito esto. tiempo. Muy poquito. Sí. Okay. Yes. Vaya, en la próxima le voy a dar un minuto más. Ok. Vaya, pero los que sí lograron más o menos, eh, pudiéramos tener tres voluntarios que quieran contarnos en público cómo es su casa. Una idea, ¿verdad? Así, rapidita. Claudia, Claudita, Telas, cuéntenos. Ok, eh, si me equivoco me corregí. I will correct, eh, don't worry, that's, that's why. Ese es okay. el punto de la práctica, ok. Ok, my house is white color. Ok. It has a garage for two cars. Uh -huh. it, it has three rooms. Uh -huh. It has a small garden. Small. A small garden. Uh -huh. um, para decir, tiene muchas ventanas. It has many windows. Perdón. It has many windows. Se lo voy a escribir acá para que vea cómo, cómo lo escribimos. It has. It has. Many, many windows. Window. Yes. Windows. Uh, it has. Uh, three doors. Bathrooms. Bathrooms. Three bathroom. Uh -huh. Uh -huh. Wow. Okay. Eh, y un, espera, un pequeño cuarto de lavado. No sé ah, okay. It, it has a small, yes. a small laundry, laundry room. Room. Yes. Okay. Solamente. Okay. Laundry room. Ok, muy bien. Eh, thank you, Claudita. Any other volunteer? Siguiente voluntario, alguien más que quiera compartir? Ok, remember that this is just imagining. No necesariamente tiene que ser exactamente como es su casa, ¿verdad? Sino que la idea es practicar. That's the idea, that you can speak and use the vocabulary. Ok. <laughs> ok, let's see. Let me resize this. Vamos a hacer un, un resize. Porque no puedo ver las manitos. Solo veo a Claudia. Claudia Trigueros creo que ya había participado, ¿verdad? No, teacher. Todavía no. Adelante, Claudia. Perdón, era Claudita de Funes quien es, con quien estamos hablando. Ok, yeah. Claudita y después Georgina. Ok. Ok. Eh, yo es poquito lo que, eh, lo que hicimos. Entonces, uh -huh. eh, my house is blue light. Uh -huh. Is what? Eh, blue light. Es como light blue, celeste. light blue, light blue. Ah, al revés. Ok. Uh, yeah, light blue. Ok, light blue. Uh -huh. it, it is small. Uh -huh. It has two rooms. Mm -hmm. It has a garage for one car. Mm -hmm. It has a small garden. It, um, it has one bar bathroom. Bathroom. Bathroom, okay. Mm -hmm. Bathroom. Okay, uh, thank you. Okay, go ahead. Adelante. No, es solo eso. That's it. Okay, thank you, Claudia. Very good practice. Georgina. Okay, teacher. My house is white color. It's made of brick. Brick. Mm -hmm. uh, it has two floors. 
Yeah. Uh, it has garage for two cars. Mm -hmm. It has uh, three rooms. Okay. It has a small garden. And it has uh, two bathrooms. Okay, very good. Thank you, my dear participants, for sharing. That's the idea that you can practice while you are in class. So I congratulate you for good willing to participate and to improve your English. Okay, let's move on. Because of the time, I will go now inside the house. Okay, ahora vamos a ir hacia adentro de la casa. Vamos a ver si podemos resize. Okay, very good. Uh, inside my house. What is inside my house? Well, inside my house, I have, uh, for example, we can divide the spaces, the big spaces in the kitchen. So that's the place where we cook our food. And, and in the kitchen, we can have the fridge, uh, cupboards, we can have a sink, a microwave, a kitchen, um, or a stove. Uh, I'm, I'm sorry, this is the kitchen, the room, and the cooker, and we can say stove, la estufa, ¿verdad? El kitchen es la cocina, el cuarto de la cocina, pero el lugar donde cocinamos se llama stove, estufa o cooker, okay? Uh, in here we have the complete room, that it's the living room, la sala, ¿verdad? Maybe the living room is the favorite space to be with our families. In the living room you have uh, the TV, normally you have chairs, you have a small, small tables, uh, sometimes you have a telephone there, you have a clock, you have a mirror, uh, and you have a, a door. Uh, if your house has a second floor, maybe in the second floor you can have a, a study room uh, uh, where you have a computer, you have a desk, you have a lamp, uh, you have a a chair, yeah, a nice. chair. Then you have the bathroom. In the bathroom, you have a shower, you have a bath, you have a toilet, you have a sink. In the bedroom, you have a bed, you have a, the bedroom is the place, the whole room, right? And inside the bedroom, you have the bed. Inside the bed, you have pillows, you have two beds, the carpet, the lamp, and some windows. And there are some houses where you can find an attic. In the attic, you can have some boxes stored there and some toys. Okay, very good. So let's repeat, let's repeat with me. Attic. Attic. Boxes. 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 Toys. Toys. Uh, study. 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 Computer. Computing. Desk. 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 Bathroom. Desk. Bath. Shower. 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 Bath. Shower. Bath. 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 Toilet. 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 Bedroom. 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 Bed. 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 Pillows. 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 Bed. Duvet. Bed. Lamp. 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 Carpet. Carpet, window, window, kitchen, kitchen, cooker, cooker, cupboards, cupboards, sink, sink, microwave, microwave, fridge, fridge, and we have the floor, right? Floor, floor. Okay, living room, living room, door. Door, door, telephone, telephone, telephone clock, 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 stairs, 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 stairs table, 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 TV, TV, mirror, mirror, chair, chair, living room, living room, living room. Okay, very good. That is inside the house. Okay. Now, let me see. Uh, now I have another exercise that says, inside my house I have a kitchen, in the kitchen I have a fridge, I have a bedroom with two beds, I have a living room with a sofa, 
uh, you can say, uh, I have four, sh four chairs. Sorry. Uh, and one TV. In my bathroom, I have a shower, a toilet, and a sink. Okay, now I'm going to uh, send you the picture of inside the house. And I'm going to make you uh, to join you in pairs again uh, for you to practice with a partner. And then that you can share with the class what do you have in your house, okay? Let me see. Okay, very good. I will share with you the picture for you to get ready and think about, just imagine, right? You don't have to describe exactly what is your house like, but just to give an idea on how to practice, okay? So this time I will give you three minutes in order that you can have the chance to practice. Okay, so I have Américo and Christian. You can practice here, my dears. Ustedes pueden practicar aquí porque se quedaron solitos en el salón. Okay, what you have to do, what you have to do is to talk uh, between you, uh, you both, uh, what is your house inside. Okay, uh, pueden practicar uh, explicándose uno a otro cómo es su casa por dentro, ¿verdad? Tomando como modelo el ejemplo que les mandé en la, en la imagen, ¿verdad? ¿Es it clear? ¿Está clara la instrucción? You, you cannot hear me? I cannot hear you, Chris. No lo puedo escuchar, Cristian. Ok, it seems that... Americo, can you hear me? Hola, Américo.
Hello. Can you hear me? Yes. Welcome, welcome back to the to the classroom. How was your practice? Well. Okay, I gave you a little bit more time. Le di un poquito más de tiempo, ¿verdad? Yes. Okay, I would like to ask uh, different volunteers. I appreciate for the ones that already participated. Agradezco mucho a quienes ya participaron. Pero para que aprovechemos, ¿verdad? El momento y poder practicar y hablar. I would like to ask uh, other three volunteers to tell us uh, what is inside your house. Okay. Me gustaría que haya otros tres voluntarios que nos puedan compartir qué hay adentro de su casita. Como un ejemplo, ¿verdad? Ok. Ok, who said me? I'm sorry, I couldn't see. Wendy. Wendy, ok, Wendy, go ahead, adelante. Ok, inside my house, I have a kitchen. In the kitchen, I have a fridge. And stove. Uh -huh. A microwave. Uh -huh. One cupboard. Uh -huh. I have thing and oven and other uh, dice cosas. Other things. And other things. Okay, very good. I, I in my bedroom inside my bedroom have one bed. Uh -huh. um, So one sofa, uh -huh. many pillows. <laughs> <laughs> yeah, you love pillows. <laughs> yeah. Okay. And mirror. Yeah. <laughs> And inside my bathroom, I have a shower. Uh -huh. I don't have bath. Mm, Toilet. And okay. thing and two mirrors okay. in my living room i have a sofa and two armchairs uh -huh. and two tables mini table uh -huh. and much um how do you say macetas eh, many, como las puede contar, se dice many eh, plants. Many, many plants. plants. Eh, in, in containers. Ok. Ajá. Porque en realidad plants. son plantas, ¿verdad? Que están dentro de un contenedor. Ok. Many plants. Uh -huh. And one TV. Uh -huh. That's it. Ok, Wendy. Thank you very much. A great description thank you. of inside your house. Very good. Thank you. Uh, um, another volunteer? Okay, a second Teacher, volunteer. I have a question. Okay, tell me, Georgina. Uh, how do you say uh, sala completa? Tenemos uh, el juego de sala. Ah, it's, uh, lo que pasa es que estamos hablando de chairs en, en, y las, eh, pueden ser chairs eh, y sofa, y también hay uno grande que se llama coach, ¿sí? Ajá, so you can say a complete set of chairs uh -huh. for, my, for my living room. Porque yes. en inglés, living room es sala, pero se refiere al, al room, al espacio. Al cuarto. Completo. Sí, sí. Y de lo que usted me habla es del set de chairs. You can say uh -huh. I have a sofa, y ellos lo dividen en sofa, el sofá, ¿verdad? El que es individual, uh -huh. y el que es largo se llama coach. Coach, ok. Yeah. Es, es el mismo caso para un juego de comedor, eh, para el dining room. Eh, para el dining room, you have your, your, For table, your, table. your dining oh. table and chairs. Ah, ok. Uh -huh. Ok. Yes, Thank you. Welcome. Ok, you're great. You're welcome. Ok, who else would like to share? Un voluntario más. Hello. Oh, oh my God. Did you practice? 
Teacher, perdón, ¿me escucha? Sí, ahora sí, Cristian. Ah, ok. Es que tengo, tengo un problema técnico con mi computadora, teacher. Entonces, sí. he tenido bastantes dificultades. No se preocupe, Cristian, relájese, tranquilo. Vamos a mandar de todas maneras la presentación también, así que no se preocupe. Escuchemos oh. la clase. Ok, ¿Sí? gracias, teacher. Okay, gracias. You're, you're welcome. Okay. Gracias. Thank you. Very good. You're welcome. Ok. Um, let's see. Um, Wendy participated, Claudita participated, uh, Patricia, would you like to share? Pati Carranza, did you practice? Practicó un poquito? Would you like to share? ¿Le gustaría compartir? Solo que no sé si nos escucha. Ok, no more volunteers, no hay más voluntarios. No veo manitas. Ok, eh, Patricia, ahora voy a intentar escucharla porque no la he escuchado. Adelante. Solo que no la escuchamos por alguna razón a Patti. Ok, vamos a esperar que Patti resuelva su, su problema de audio. Vamos a pasar quizás al siguiente por, por el tiempo. Ok, uh, here you have more vocabulary, uh, words associated with house. Ok, estas son palabras o vocabulario asociados a la casa. You have the word family, household, uh, dwelling, abode, apartment, homestead, kitchen, Nursing home, bedroom, base, mobile home, domicile, habitation, place, bathroom, residence, domestic, condominium, homeowner, condo, living room, man's, village, mansion, neighborhood, inn, dining room, living room, dinette, patio, courtyard side, sofa, TV set, towers, laundry, porch, doors, windows, fireplace, kitchen, ceiling, attic, basement, yard, yeah. real estate. Real okay? estate. So those are vocabulary related with house. So I will give you as assignment. En honor al tiempo, le voy a dejar de tarea que las palabras nuevas de esa lista Ustedes la puedan eh, buscar, ¿verdad? Con el objetivo de que puedan tener más vocabulario. I will send you the presentation. Le voy a mandar la presentación al finalizar la clase. Ok, let's advance. Now I have here some questions. And the first question says, do you live in an apartment or a house? Vives en un apartamento o en una casa? Where is your home located? ¿A dónde está ubicada tu casa? How many people live in your home? ¿Cuántas personas viven en tu casa? Do you like the location of your home? Why? Why not? ¿Te gusta la ubicación de tu casa? ¿Por qué? ¿Por qué no? Which room in your home is your favorite and why? ¿Cuál cuarto de tu casa es el favorito y por qué? Describe your living room. Okay? So, um... I would like that uh, you can practice, that you can answer these questions for you. Me gustaría que cada uno responda esas preguntas, ¿verdad? Para cada uno de ustedes. Y luego vamos, eh, voy a tomar al azar, ¿verdad? Para hacer las preguntas. Le voy a dar unos minutitos porque ya veo que los mando a practicar, pero luego ya no quieren participar. Entonces, así como que no, no, no avanzamos mucho porque la idea es que hablen en esta clase, ¿verdad? El objetivo de la clase es que ustedes puedan aprovechar y no importa si se equivocan, el listening, que ustedes puedan animarse, ¿verdad? Yo les pueda también animar a participar. So, just, uh, I will give you one minute to think about. Les voy a dar un, un minuto para que piense sus posibles respuestas y nos las comparta. Ok, Lynn, do you have a question? Yes, I have a question. Okay, tell us. 
Ok, este... Eh, I think eh, in this practice you, you can do eh, eh, more groups and more... How do you say integrantes? Yo, eh, yo members, quizás, members. Yo creo que quizás mejoraríamos un poco la práctica. Tal vez si eh, nos pone en grupos de tres, porque a veces la otra persona no quiere hablar. Entonces, ah, very good. Entonces creo que, que esa podría ser una alternativa, porque tal vez, eh, tal vez habiendo tres sí podemos, podemos practicar mejor. Entonces no sé okay. qué es lo que pasa, pero no, no hemos suggestion. logrado. Great suggestion. Buena sugerencia. Fíjense que yo los pongo en pareja porque por, por el tiempo, ¿verdad? Porque a veces a medida que el grupo es más grande se diluye y no, no logran completarlo. But it's a good suggestion. Es una buena sugerencia. Los vamos a poner en grupos de tres. O sea, el objetivo es que aunque se equivoquen, ustedes puedan practicar porque okay. es como, para eso es la, la, la práctica, ¿verdad? De esta, de esta conexión. Okay, I'll give you one min one more minute in order that you can think about your own answers. Thank you, Lynn, for, for your suggestion. Okay. If there is someone ready, si hay alguien eh, listo. Okay, le voy a eh, modelar un poquito para que pierdan un poquito el miedo, verdad, de cómo hacerlo, y lo vamos a llenar acá. Do you live in an apartment or in a house? Let's suppose that someone asks me. So I say. I live in a house. Es en, digamos que es mi caso. Supongamos que es mi caso, ¿ok? I live on the house. Uh -huh. No, in a house. En una casa. In a house. In a uh -huh. house. En una casa. Ok, very good. So, where is your home located? So, I can say my house is located in San Salvador. Just for saying something. Ok. My house is located okay. in San Salvador. Si se fijan, voy agarrando palabras clave de la pregunta, ¿verdad? Para ir proveyendo la respuesta. La siguiente. How many people live in your home? Yo puedo decir, in my home. Eh, live. How many people live? Four people. Live four people. Cuatro personas, ¿Verdad? Aquí quiero hacer una diferencia. Vean la diferencia entre house y home. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? Este, house es casa. House es casa y home es hogar. Very good. Congratulations. Okay. Okay. Yeah, that's the difference. Esa es la diferencia. House, <coughs> excuse me, se refiere al edificio, ¿verdad? Al a edificio. las cuatro paredes. Pero okay. home es ya lo más familiar, el número de personas que habitan ahí, quién es mi familia, who my family is, ¿ok? Do you like the location of your home? For example, you, it says, do you like the location of your home? ¿Te gusta la ubicación de tu casa? You, I can say yes, because yes. I live, because I live near my job. Por ejemplo, esa puede ser una razón, ¿verdad? Sí, porque vivo cerca de mi trabajo, ¿verdad? Es Pero no. Why es por qué, ¿verdad? ¿Por qué no te gusta? Si ¿O por qué no te gusta? Why not? ¿Por qué no te gusta? No, 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 Which room is in your home is your favorite and why? ¿Cuál es la habitación de tu casa? ¿Cuál es tu habitación favorita o tu cuarto favorito en casa y por qué? I can say my favorite room is the living room Because, y aquí doy una razón, ¿verdad? I can share. Deliver. I can Deliver. share with my family. Porque puedo compartir con mi familia. Otras personas because. pueden decir, for me, my favorite room is my bedroom because I can rest. And that's okay. It's your opinion. Or you may say, my favorite room is the uh, dining room because I can eat delicious food, okay? So it's up to you. And the last questions, describe your living room. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, la compañera nos lo describió muy bien. Yo puedo decir, in my, in my living room, 
in my living room, I have a TV. Uh, there is a, o oh, vamos a decir, there are two sofas and one small table. Una mesita, ¿verdad? Okay, I will stop here. Lino, do you have a question or suggestion? Okay, or yes. Are you ready? Yes, I have a question. Okay, tell me. Uh, the question number four. Yeah. Uh, okay. Uh, the question is, do you like the location of your home? Mm -hmm. Why Why not? Yeah. In this case, uh, can I answer, yes, I do, because I live near my home. Yes. My uh, okay. For example, if it's a short answer, usted puede decir, oops, sorry, yes, I do. Y, y podría quedarse hasta ahí, ¿verdad? Esa es una respuesta cerrada. De sí no, yes I do, sí. Pero como le dicen why, entonces cuando le dicen why significa que usted debe de elaborar una respuesta más completa. Es decir, ¿por qué? Dar una razón, ¿sí? Okay. Entonces ese why es el por qué separado en español que lleva tilde. Por, espacio, ¿qué? ¿Por qué? Pregunta. Entonces, cuando yo contesto because, es porque, ese porque ya va unido, ¿verdad? Y es, es algo explicativo. Porque vivo cerca de mi trabajo. Because I live near my job. But it's correct. You can provide both answers. Puede, es correcto. Puede proveer una respuesta corta. Nada más que en este caso, como le dicen why, tiene que dar una razón, ¿verdad? Entonces, estaba bien como usted la había dejado. Yes coma y decir el por qué. Sí, pero también es correcta como le he puesto ahora. Yes, ah, solo que ahí me, me comí. Falta el, el, el I. Yes, I do. Sí, because I live near my job. Ok. Algo está también. My. Ok, very good. Who's ready? ¿Quién está listo que nos quiera compartir? Me. Ok. Uh, Wendy. Yes. Uh, uh, I will ask you. Yo le voy a preguntar. Oh, ok. Ah, veamos, tenemos otro participante. Claudia, Claudita, pregúntale a Wendy y luego eh, hacen el cambio. Para que ambas puedan compartir información. Ok. Eh, do you like in our apart, apartment, apartment, apartment or a house? Apartment or house? I live in a house. Where is, where is your home located? Located. Located. My house is located in San Salvador. How many people live in your home? In my home live three people. Do you like? The locator or your home location. Right. Location of your home. Yes, I like the locator. Location. Yes, I ha I like location, location because I live near my job. With room in your home in your favorite. Why? My favorite room. room is the is my bedroom uh, because it's comfortable. Mm -hmm. My bed is big mm -hmm. and I have many pillows. <laughs> <laughs> I, I like that. <laughs> uh, I like uh, a TV and a bathroom. Okay, so okay. Bas basically uh, you answer the number six that says describe your, in this case, your bedroom. Describe right? your living room. Okay. Ah, okay. okay. No, but, but you can describe, describe your living room in a short. Okay, my living room, I have a TV. There are one sofa mm -hmm. and I have three armchairs. Uh -huh. And... Uh, this 
in this uh, in this what what do you want to say uh, espacio in this space in that space in, in, ese in, espacio, that, in that space in that space i have in a dining room mm -hmm. in Oh. Okay. I can't. Don't I can't. Worry. That's it. Okay, now please okay. ask to your partner. Pregúntele ahora a Claudita. Okay. Do you live in an apartment or a house? I live in a house. Where is your home located? My house is located in Santo Tomás. How many people live in your home? Mm -hmm. In my home live three people. Do you like the location of your home? Why? Uh, do you like the location of your home? Yes, because of the wa weather. 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 Por el ambiente. Sí, el clima, the weather. Clima. You can say fresh weather. weather. Si es fresco, yes, because of the fresh weather. Or the cold weather. The fresh weather. Mm -hmm. Okay. Which room is your home is your favorite? Why? Uh, Which room? Room. In my living room is mi cuarto, my room. My room. You can say my favorite room is my bedroom. In este caso es bedroom. It's my bedroom for its beautiful view. Because it has. Because, oh. tiene, because it has, because it has a nice view. Mm -hmm. Okay. Thank you. 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 Thank my bedroom, my bedroom. My bedroom. My bedroom. My bedroom. Ajá, y usted bedroom. dijo because, because it has, porque tiene, ¿verdad? A nice, a nice, a nice view. view. Porque tiene una vista agradable o bonita, ¿verdad? Sí. Ok. Very good. And the last question? Try your living room. Or your, uh, yeah, ok. In my living room, I have a TV, two windows, the two sofas, and two armen tray, mm -hmm. one glass table. Okay, very good. Thank you. Thank you for your participation. Now you see that you can describe how is your house outside and inside, and any extra uh, and some extra information about. If you live in a house or an apartment, if you where if you like where your home is located, how many people live in your home, uh, if uh, which uh, is your favorite room in your home, you describe right. Esta noche han aprendido vocabulario acerca del interior y exterior de las viviendas, eh, las partes de la casa. Eh, ¿Cuál es su, eh, don, si usted vive en una casa o un apartamento? ¿Dónde está ubicada su casa? ¿Cuántas personas viven ahí? Eh, si le gusta eh, la ubicación, eh, ¿cuál es su espacio favorito o su cuarto favorito? Y describir un espacio de su casa. ¿Ok? Very good practice. Uh, do you have questions? ¿Tiene preguntas hasta ahora? Until now. Okay, I have Lino and then Claudita tenía levantada su mano. ¿Tiene pregunta, Claudita? Eh, no, no, era para, para ah, participar. Ah, for the participation. Okay, Lino, I see your, raise, your hand raised. Eh, sí, teacher. Eh, yo esperaba realmente que fuéramos, que nos enviaran las aulas en grupos de tres para hacer esta práctica. Y ah. usted podía ingresar, podía ingresar para corregirnos si, no está, si lo estábamos haciendo bien o mal. Pues. Fíjese ya, que ya no da el fue, tiempo. No fue el tiempo y, se y, nos y fue. Pues, no logramos practicar todos. Sí, 
Eh, yo les mando la presentación para que ustedes la vean. De todas maneras, la clase no está agotada, ¿verdad? Mañana, si usted se fija, tenemos muchas más slides, ¿verdad? Pero eh, hay momentos en que ya el tiempo no nos da para mandar a los, a los rooms. Y me interesaba sobremanera que ustedes pudieran, quizás en este caso, más que practicar, que pudieran comprender la estructura de las preguntas. Porque en este tema no solo vamos a ver el vocabulario de las casas y apartamentos, sino que si ustedes se fijan, ya estamos entrando a preguntas con el verbo do, con las WH words, where, how many, y which, ¿verdad? Entonces ahorita eh, vamos a ver la clase. Eh, quizás voy a aclararlo desde un principio para que no vayan a ver eh, expectativas diferentes, ¿verdad? En la clase vamos a tener una y a lo sumo dos participaciones en los rooms. Porque lastimosamente la clase solo es una hora y el grupo es bastante grande. Entonces, eh, en esa primera actividad vamos a poder participar todo lo que podamos. En la segunda actividad probablemente ya no podamos ir a los rooms porque es la parte de grammar, ¿verdad? Es la parte de gramática. Y ahí sí me interesa que estemos todos juntos para que si tienen dudas las puedan evacuar, ¿verdad? Entonces la clase se divide en speaking, la mitad. Y eh, Grammar, la segunda, ¿verdad? Eh, no sé si a estas alturas tienen otras preguntas. Sí, yo creo que también, Tiche, tenemos que ir avanzando en la plataforma porque la formulación de preguntas y respuestas utilizando el auxiliar ya deberíamos de irlo manejando, pues. Sí, eso es algo bien básico. Por eso yo les decía que mi material es totalmente complementario, pero nunca va a reemplazar la plataforma. De hecho, mi material está dado para dos cosas. Uno, para el ICIT, para animarles a que ustedes hablen en la práctica, porque este es el momento para poder hablar. Y segundo, para poder eh, traer un poco de grammar y que aquí ustedes puedan hacer las preguntas de aquello que tal vez de la plataforma no les quedó muy claro. ¿Verdad? Entonces ese es como el objetivo, así que sí, realmente tiene razón. Eh, la expectativa es que a estas alturas ya ustedes hayan podido avanzar al menos a cubrir toda la unidad 1, toda la sección 1, ¿verdad? Porque ya a partir de la clase de mañana ya vamos a ir a completar la sección 2.4, que es otra práctica, ¿verdad? Y al finalizar esta semana tenemos que haber concluido la sección 2 y haber iniciado la sección 3, ¿verdad? Yo les mencionaba la semana pasada que ahorita ya vamos a ir más rápido, ¿verdad? Así que muy buena sugerencia, muy buen comentario. Ok, in honor to your time, I will stop the class here. I hope to see you tomorrow, ok? Ah, okay. Bye, Cole. Okay, take Good care. Night. Bye. See you. Bye. 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 Bye.